హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మంజులా రెడ్డి వరల్డ్ ఆల్గడ్డ లోట్లో ఉడకబెట్టుకోవాలి ఉడకబెట్టి పొట్టు తీసుకుందాం పొట్టు తీసినాక ఇట్లా మ్యాష్ చేసుకొని మెత్తగా చేసి పెట్టుకుందాం ఉల్లిగడ్డ క్యాబేజ్ టమాటా కొత్తిమీర కావాలి అండ్ పావుభాజీ మసాలా ఇట్లా క్యాబేజ్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది నేను ఎవరు ఎట్లా చేస్తారు తెలియదు కానీ నేనైతే ఈ విధంగా చేస్తున్నా ఇట్లా క్యాబేజ్ అంతా కట్ చేసి పెట్టుకొని కూరగాయలన్నీ కట్ చేసి పెట్టి ఇక పొయ్యి మీద వేసుకుందాం పదండి తగినంత నూనె పోసి నూనె కాగినాక ఆవాలు జీలకర్ర వేసి అవి చిటపట్లు ఆడుతుంటే ఉల్లిగడ్డ సన్నగా తరిగి వేసి పెట్టి కొంచెం ఉల్లిగడ్డ గోలినాక అందులోనే కొంచెం మస కొంచెం గోలాలి చెరే ఎర్ర గోలినాక అందులో కొంచెం పసుపు వేసి తర్వాత టమాటాలు పడేయాలి టమాటాలు పడేసి కొంచెం టమాటా కూడా ఉడకనియాలి ఉడికినాక ఇందులో కొంచెం ఉప్పు మన రుచికి సరిపోయినంత ఉప్పు వేసుకొని తర్వాత ఇంత ధనియాల పొడి ఇంత కారం పొడి తర్వాత ఈ క్యాబేజ్ గ్రేట్ చేసిన క్యాబేజ్ వేసి ఇంట్లో కొంచెం అల్లం వెళ్ళిపోయాయి ఫ్రెష్గా నేను ఇంట్లో నేను ఊరుకుంటా అది వేసేసి కొంచెం బాగా కలుపుకోవాలి ఈ ఇదంతా ఇంత పచ్చిదనం అంతా పోయేటట్టు మంచిగా కలుపుకోవాలి మూత పెట్టి కొద్దిసేపు ఉడకనిస్తే అది ఉడుకుతుంది అండ్ మీరు నా వీడియో ఫస్ట్ టైం ఇట్లా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఇక ఇట్లా ఒకసారి మూత తీసి ఇక కలుపుకో కలుపుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు మ్యాష్ చేసుకున్న ఆలుగడ్డ ఉంది కదా ఇప్పుడు అది అట్లా పడేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టండి ఒకసారి అండ్ ఇప్పుడు పావుభాజీ మసాలా వేసుకుందాము కొంచెం అందాజ్ ఉప్పు వేస్తున్నా నేనైతే మీరు కూడా చూసి వేసుకోండి మీకు కావాల్సినంత ఇక ఇట్లా మొత్తం కలగలిపి వేసి తర్వాత ఇట్లా కొత్తిమీర పడేసేస్తున్నా లాస్ట్కి కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్ కూడా వేసిన ఉంటే పోపులనే ఇష్టం అది ఆప్షనల్ ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు వేసుకుంటే కూడా బాగానే ఉంటుంది ఇక ఇట్లా కొంచెంసేపు మూత పెట్టి పెట్టుకోవాలి మగ్గాలి మగ్గినాక నేను అటువైపు అది పెట్టి అది ఉడకనిస్తున్నా ఇటువైపు పావు తయారు చేయడానికి ఇట్లా కొంచెం బట్టర్ అన్న నెయ్యి అన్న వేయచ్చు నేనైతే ఇంట్లో తయారు చేసిన నెయ్యి ఉండే అది వేసి పెంక మీద పెట్టి ఆ పావుని రెండు కట్ చేసుకొని ఇట్లా రెండు రెండు పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది పెంక మీద లేకపోతే మనకు ఎలక్ట్రిక్ గ్రేడిలు ఉన్న దాని మీద కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా వేసుకొని కొంచెం బట్టర్ బటర్ అయినా నెయ్యి అయినా వేసుకోవచ్చు నేనైతే నెయ్యి ప్రిఫర్ బటర్ ఉంటే బటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు నెయ్యి ఉండే ఇంట్లో ఫ్రెష్గా తయారు చేసిన నెయ్యి చూసి వేసేస్తుంది ఇట్లా కొంచెం సన్న మంట మీద పెట్టుకొని చూసుకుంటా కాల్చుకోండి మా మాడకుండా ఉంటే బాగుంటుంది బాజీ బాజీ కాదు పావు బాజీ అంటే కూర అనుకుంటా పావు అంటే ఇది ఇక అటు పొయ్యి మీద అది వేసిన కదా దాంట్లో కొంచెము ఇట్లా గట్టిగా ఉంది కదా కొంచెం నీళ్ళు పోస్తే బాగుంటుందని అనిపించింది ఇక కొంచెం నీళ్ళు పోసి దాన్ని అది ఉడ్ అటు ఉడకనిస్తున్నాయి ఇది ఇది ఇటు కాలుతున్నాయి పావు యా ఇది కాలినాయి ఇక ఇది తీసేద్దాం ఇంకా ఈరోజు ఏంటంటే పానీపూరి ఇక నా కొడుకు ఏంటంటే రోజు నైట్ బయట తెచ్చుకుంటాడు నేను ఇక వానికి బ్రైబ్ చేస్తూ ఉంటా అన్నట్టు అరే ఈరోజు పానీపూరి అండ్ పావుభాజీ చేస్తారా ఇంట్లో తిను అని అంటే సరే మా అమ్మ చెయ్యి అని చెప్పి పెట్టి చేస్తున్నాము ఇక ఇప్పుడు ఇక అంత ఇక వాడికి ఏంటంటే ఇక బయట డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక బయట తింటా అని అంటూ ఉంటాడు ఇక దాన్ని ఎట్లనన్నా మెప్పించి ఇంట్లో తినిపించాలని చెప్పి చూస్తూ ఉంటాను నేను ఇంకా నా కోడలు కూడా బయట తినదు నేను బయట తినను ఇక వాడేమో బయట తింటాడు ఇక వాడిని ఎట్లనన్నా ఇంట్లో తినిపించాలని చెప్పి ఇట్లా చేస్తున్నాం వాడికి కూడా నచ్చింది బాగానే ఇంకా బాగానే తిన్నాడు పానీపూరి అండ్ పావుభాజీ ఈ విధంగా ఇట్లా డిన్నర్ చేసుకున్నాము అయితే ఇట్లా అందరం కూర్చొని డిన్నర్ చేసుకుంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా ఫ్యామిలీ ముచ్చట పెట్టుకుంటా ఎందుకంటే మేమైతే అందరం కూర్చొని డైనింగ్ టేబుల్ మీద లంచ్ ఇప్పటికైనా మేము రోజు మధ్యాహ్నం పూట లంచ్ కలిసి చేస్తాము ఇక రాత్రి పూట అంటే ఎవరి టైంలో వాళ్ళు ఇక మా ఆయన అయితే లేట్గా తింటాడు నేనైతే ఎర్లీ బర్డు ఇక మా వాడు బయటనే తింటాడు ఇక నా కోడలు కూడా ఇక దాని ఇష్టం ఉన్నప్పుడు అది తింటుంది ఇక అట్లా కానీ ఇంకా మధ్యాహ్నం అయితే అందరం కలిసి కూర్చొని తింటాము ఇక ఇట్లా ఏదైనా స్పెషల్ చేసినప్పుడు అందరం కలిసి కూర్చొని తినొచ్చు అని చెప్పేసేసి ఇక అప్పుడప్పుడు స్పెషల్స్ చేస్తూ ఉంటా అండ్ మీరు ఈ వీడియో ఏ ప్రదేశం నుంచి ఏ టైంలో చూస్తున్నారో కూడా చెప్పండి మినీ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి మీరు అడిగిన నా కోడలకి స్ట్రీమంతం చేస్తామా చేయమా అని చెప్పేసి 
తప్పకుండా చేస్తామండి ఎందుకు చేయము ఒక్కతే కొడలు ఒక్కడే కొడుకు తప్పకుండా చేస్తాము మీరు కూడా రండి ఎప్పుడు చేస్తామో చెప్తాము అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి ఎందుకంటే మీరు కామెంట్ చేస్తుంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది లైక్ చేస్తే కూడా ఎందుకంటే మాకు ఒక ఎంతూజియాస్టిక్ అనిపిస్తుంది అన్నట్టు ఎంతూజియాజం వస్తుంది మోర్ వీడియోలు చేయాలని కూడా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ శ్రీ సుప్రజ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి కామెంటింగ్ అవును మిడ్ నైట్ కట్ చేయించింది నా కోడలు చాలా మంచిగా అనిపించింది ఇంకా ఇట్లా వీ హ్యావ్ వెరీ హెల్తీ రిలేషన్షిప్ అండి కోడలతోటి అయినా కొడుకుతోటి అయినా ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లలు ఎవరి మాటలు ఎవరు వింటున్నారండి ఐఎమ్ గ్లాడ్ మా మమ్మీమంతా కలిసి మంచిగా ఉంటాము వడ్ యూ గివ్ వడ్ యూ గెట్ అండి మనం మంచి ఇస్తే మన పిల్లలు కూడా మంచిగా ఇస్తారు అదొక్కటి నేను నమ్ముతాను అందుకోసమని నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదైతారు అంటారు చూడండి సామెత అంతే మనకు ఒకరికి చెడు చేయకుంటే సరిపోతుందండి మంచి చేయకున్నా సరే చెడు మాత్రం చేయొద్దు చేతనైతే సాయం చేయాలి లేకపోతే మూసుకొని కూర్చోవాలి ఎవరికైనా అది ఇంట్లో వాళ్ళకే కాదు బయట వాళ్ళకైనా అది బాగా వర్తిస్తుంది అవసరమైతే సాయం చేద్దాము లేకపోతే యూనో ఒట్టి కూర్చుందాము మనకైతే ఏదో విధంగా మనము ఒకరికి సాయపడుతుంటేనే మంచిగా ఉంటుందండి మాట సాయం కానీ పైసా సాయం కానీ ఏదైనా హెల్ప్ ఎనీథింగ్ యూనో చిన్న హెల్ప్ అయినా సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఎ వెరీ బిగ్ హెల్ప్ ఒకరినొకరు మాట్లాడుకుని ఎవరి ఎప్పుడు ఉంటామో ఎప్పుడు పోతామో తెలియదు కదండి ఇవాళ రేపైతే లైఫ్స్ అయితే వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఎప్పుడు ఉంటామో ఎప్పుడు పోతామో తెలియదు ఈ మూడు నాళ్ళ ముచ్చట ఈ మూడు నాళ్ళ జీవితం కోసము పగలు కషలు కక్షలు కార్పణ్యాలు ఎందుకు చెప్పండి మంచిగా ఉండక అదే అనిపిస్తుంది మేమైతే మంచిగా అంత కలిసి ఉంటాము కలిసి మంచిగా ఉంటాము జోక్స్ వేసుకుంటాము ఇగో ఇక్కడ ఎవరు పల్లెలు అలా తీస్తారో నా కొడుకు లేచిపోతున్నాడు అయిపోయింది వాడు తిండి ఇంకా పానీపూరి తిన్నాడు అండ్ పావు బాజీ తిన్నాడు వానికి నచ్చింది ఐఎమ్ గ్లాడ్ హీ లైక్ ఇట్ ఇట్లా పిల్లలు మంచిగా ఉంది అని అంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు అత్యంత మళ్ళీ ఉత్సాహంతో చేయాలనిపిస్తుంది ఏముందులే ఏం చేసినావు అంటే ఇంకా చేయబుద్ధి కాదు మనకు మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదైనా కొత్తవి కూడా చేయాలి చేయడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించదు అందుకోసమని ఇట్లా ఇక కొత్త కొత్తవి చేస్తూ ఉంటే తింటూ ఉంటాడు బాగానే ఇంకా బయట అయితే రో వాడికి ఏంటంటే అమ్మ ఉన్నప్పుడు అంటూ ఉండే ఎందుకు నా రోజు బయటనే తింటామంటే అమ్మ మా మీకైతే ఒకటే ఉంటుంది మాకైతే ఇక్కడ అన్ని రకాల వెరైటీల ఫుడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని తినాలనిపిస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మమ్మతోటి చేస్తుండే ఆర్గ్యూ అమ్మకు కూడా తెస్తూ ఉండేవాడు అమ్మ కూడా తింటుండే కానీ నాకు పెద్ద బయట ఫుడ్ ఎక్కువ తినాలని అనిపించదు ఎప్పుడన్నా తింటా కానీ యూనో ఐఎమ్ నాట్ లైక్ అవుట్ సైడ్ నాకు ఇంట్లోనే వండుకొని తింటే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇక నా కోడలు కూడా నా లాగానే అది ఇంట్లో ఫుడ్డే తింటుంది దానికి కూడా పెద్ద ఎప్పుడన్నా ఒకసారి ఓకే కానీ యూనో నాట్ లైక్ ఆల్వేస్ బయట తినాలంటే ఇష్టపడదు అది కూడా అదే చాలామంది అంటారు అన్నీ మీ మీలాగానే మీ పోలికలే ఉంటాయి అన్నీ లైక్ అని చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు నా కోడల్ని మంజక మీలాగానే వచ్చింది మీ కోడలు కూడా అన్ని మీలాగానే చేస్తుంది అని చెప్పి ఐఎమ్ గ్లాడ్ కదా మంచిగా అనిపిస్తుంది అట్లా వింటుంటే అది కూడా మంచిగా ఉంటుంది ఇక దానికి కూడా క్రేవింగ్స్ వస్తుంటాయి కదా అని చెప్పి అది ఒకటి ఇదోటి చేద్దామని చెప్పి నేను ఇక చేస్తూ ఉన్నా ఎందుకంటే పాపం అది ఏం అడగదు ఇది కావాలతే అది కావాలతే అని అన్నది ఎందుకంటే తల్లి దగ్గర ఉంటే అది వేరే ఉంటుంది తను ఫ్రీగా అడిగి చేయించుకోగలుగుతుంది కదా ఇంకా మరి నేనైతే అడుగుతుంటా ఏమన్నా తినబుద్ధి అయితే చెప్పురా చేస్తా లేకపోతే బయట తెప్పించుకోవచ్చు అని చెప్తా కానీ ఏమైతే నాకైతే ఏం క్రేవింగ్స్ ఉంటలేవు ఏమి తినాలనిపి వేస్తే అప్పుడే అనిపిస్తుంది మళ్ళీ పోతుంది అని అంటుంది అన్నారు అందుకోసం అని అప్పుడప్పుడు ఇట్లా వెరైటీస్ చేసి ఇంకా బయటికి అట్లా తీసుకపోతూ ఉంటాము ఇక వాడు అడుగుతాడు కానీ అది అది పోదు పాపం వాడు అడుగుతాడు చూస్తావా బయటికి పోదాం అది తింటావా అది తింటావా అంటాడు కానీ ఇంకా అది అంత ఇష్టపడదు అన్నమాట ఇక ఇట్లా మేము అత్త కూడా మంచిగా ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటాము ఇక వంటలు చేసుకునేటప్పుడు తినేటప్పుడు ఇక బయటకు పోయినప్పుడు అంత కలిసి చేసుకుంటాం మంచిగా అండ్ మీరు కూడా మీ పిల్లలతో ఎట్లా ఉంటారు మీ కోడళ్ళతో ఎట్లా ఉంటారో కూడా కామెంట్ రూపంగా చెప్పండి ఎందుకంటే ఇట్లా కలిసి కూర్చొని తినడము కలిసి చేసుకోవడము చాలా హెల్దీ రిలేషన్షిప్ అన్నట్టు ఇవన్నీ బాగా గుర్తుంటాయండి మనకు మనం అనుకుంటాం కానీ మా అత్తమ్మ నాకు ఇనిషియల్ స్టేజ్లో చాలా ఇట్లనే ఉంటుండే అన్నట్టు నాకు మంచిగా అనిపిస్తుండే 
ఎప్పుడు గుర్తొస్తుండే అసలు ఎంత మంచిగా ఇట్లా మా అత్తగారి సైడు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు వాళ్ళంతా కలిసి ఎంత మంచిగా ఉంటారు చాలా ఇంప్రెస్ అయిన అన్నట్టు నాకు పెళ్ళైన కొత్తలో అరే ఇంత మంచి కూడా ఉంటారా ఇంత మంచి రిలేషన్షిప్ తోటి అని చెప్పేసి నేను అక్కడి నుంచే మా అత్తగారి దగ్గర నుంచే మా అత్తగారి ఇంట్లో నుంచి ఇవన్నీ నేర్చుకున్నా అందుకోసమే ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ నా కోడలకి కూడా నేను కూడా అంత బాగా చూసుకోవాలని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది ఐ డోంట్ నో మా అత్తమ్మ అంత బాగా నేను నా కోడలు చూసుకుంటానో చూసుకోనో అని చెప్పే కానీ అందులో నేను ఒక ఐదు పైసలు వంతైనా నా కోడల్ని మంచిగా చూసుకుంటే నేనైతే గుడ్ అత్తగారే అనుకుంటున్నా కానీ మీ అభిప్రాయాలు కూడా మీ కోడళ్ళతోటి మీ పిల్లలతోటి ఎట్లుంటుందో కూడా కామెంట్ రూపంగా చెప్పండి హెల్దీ రి రిలేషన్షిప్ ఆల్వేస్ బెటర్ ఆల్వేస్ బెటర్ అండి అందుకోసమని ఇంకా నెగిటివ్ థాట్స్ రానియొద్దు అంతే పాజిటివ్గా థింక్ చేయాలి అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఫర్ నౌ థ్యాంక్ యూ సైనింగ్ ఆఫ్ మంజులా రెడ్డి ఫ్రమ్ మంజులా రెడ్డి వరల్డ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ అండి బాయ్ బాయ్ సి యూ లైటర్ ఇంకా నా కోడలది కూడా అయిపోయింది ఇక నాది కూడా అయిపోతుంది ఇక ఎవరు లేచిపోతున్నాం గుడ్ నైట్ అండి బాయ్